Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Báo động, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận hàng loạt bệnh nhân mắc di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần sau khi khỏi Covid-19. Bạc Liêu lại gây xôn xao dư luận với quyết định không cho người dân ra khỏi nhà nếu chưa tiêm đủ liều vaccine. Thêm 16.553 ca Covid-19 mới, riêng Hà Nội gần 2.800 ca. Báo động, thành phố Hải Phòng chính thức chuyển thành vùng đỏ, cấp độ 4, tình hình vô cùng nguy cấp. Ấn Độ, cụ ông tiêm 11 mũi vaccine Covid-19, bị phát hiện khi sắp tiêm mũi thứ 12. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trường hợp gặp di chứng về sức khỏe sau khi mắc Covid-19 như là mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần. Vâng thưa quý vị, thông tin này được giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trí thượng chia sẻ tại hội nghị mới đây. Trên thực tế, tình trạng di chứng sau khỏi Covid-19 được các nhà khoa học thế giới gọi là hội chứng Covid-19 kéo dài với hơn 200 di chứng khác nhau. Đến nay vẫn là bí ẩn chưa thể giải đáp với các nhà khoa học. Tại Việt Nam chúng ta trong 6 tháng gần đây, ngày càng nhiều bệnh nhân gặp phải những di chứng nói trên sau khi khỏi bệnh, đặc biệt là tại các tâm dịch cũ như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay là Đồng Nai. Bệnh nhân gây sự chú ý nhiều nhất khi gặp phải tình trạng này là Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi bị rụng tóc không ngừng. Vấn đề đáng lo ngại này sẽ được chúng tôi chia sẻ trong phần sau của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin cũng rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thêm 16.553 ca Covid-19 mới Riêng Hà Nội gần 2.800 ca. Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế công bố 16.553 ca nhiễm mới tại 62 tỉnh thành, tăng 259 ca, trong đó có 12.055 ca cộng đồng. Ba địa phương dẫn đầu số ca mắc là Hà Nội 2.791 ca, Khánh Hòa 798 ca và Hải Phòng 748 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.263 ca mỗi ngày. 24 giờ qua cũng ghi nhận thêm 240 ca không qua khỏi. Trung bình số ca không qua khỏi ghi nhận trong 7 ngày qua là 215 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca. Tâm điểm chú ý của cả nước hôm nay vẫn đổ dồn về Hà Nội khi thủ đô tiếp tục dẫn đầu với 2.791 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 504 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố giải khắp 386 xã, phường, thị trấn thuộc toàn bộ 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 68.147 ca. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động, thành phố Hải Phòng chính thức chuyển thành vùng đỏ, cấp độ 4, tình hình vô cùng nguy cấp. Vào ngày hôm qua, Hải Phòng đã chính thức nâng cấp độ dịch toàn thành phố lên mức 4, mức nguy cơ rất cao, vùng đỏ, sau khi có 131 trên 218 xã, phường, thị trấn chuyển sang cấp độ 4. Hiện thành phố ghi nhận tới 10 quận huyện đang ở cấp độ 4. Trước tình hình cấp bách, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu từ hôm nay, người đến từ vùng đỏ, vùng cam, nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì cách ly tại nhà 7 ngày, nếu chưa tiêm đủ 2 mũi phải cách ly tại nhà 14 ngày. Ngoài ra, thành phố tạm dừng vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh. Trong đợt dịch thứ tư, Hải Phòng ghi nhận hơn 16.000 F0, 24 giờ qua ghi nhận 748 ca, đứng thứ 3 cả nước. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Bạc Liêu lại gây xôn xao dư luận với quyết định không cho người dân ra khỏi nhà nếu chưa tiêm đủ liều vaccine. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, từ nay với công dân trên địa bàn tỉnh, nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thì không được phép ra khỏi nhà, nơi cư trú, trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe, tính mạng. Đây là một trong những biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine trên địa bàn tỉnh. Trước đó, tỉnh này cũng đã từng cho biết, sẽ xem xét việc thu phí điều trị bệnh nhân COVID-19 đối với những đối tượng không chịu tiêm vaccine. Hiện tình trạng người dân không chịu tiêm vaccine cũng đã được ghi nhận tại cục bộ không ít địa phương. Tuy nhiên, chưa có địa phương nào ra quy định có phần cực đoan khi cấm người chưa tiêm ra khỏi nhà như của Bạc Liêu. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Báo động, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận hàng loạt bệnh nhân mắc di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần sau khi khỏi COVID-19. Khoảng 6 tháng trở lại đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trường hợp gặp vấn đề sức khỏe sau khi mắc COVID-19 như là mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần. Thông tin được giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trí thượng nói tại hội nghị mới đây, 
Tuy nhiên, ông Thượng không cung cấp cụ thể con số người gặp di chứng COVID-19 cũng như tỷ lệ các di chứng thường gặp. Ngoài ra, ông Thượng cũng cho biết, những vấn đề về sức khỏe hậu COVID-19 cũng được ghi nhận tại nhiều nước trên thế giới. Ngành y tế thành phố xem đây là vấn đề sức khỏe cần được đặc biệt quan tâm và là một hoạt động trọng tâm trong năm 2022. Tình trạng di chứng sau khỏi COVID-19 được các nhà khoa học trên thế giới gọi là hội chứng COVID kéo dài. Với hơn 200 di chứng, tùy cơ địa mỗi người gặp các vấn đề sức khỏe khác nhau, song đến nay vẫn là bí ẩn chưa thể giải đáp với các nhà khoa học. Trên thực tế, trong khoảng nửa năm trở lại đây, các tâm dịch cũ ghi nhận nhiều ca mắc như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc di chứng sau khỏi COVID-19. Trong đó các di chứng thường gặp là rụng tóc, phát ban, mất ngủ, sơ phổi, rối loạn tâm thần và sợ lạnh. Bệnh nhân gặp tình trạng di chứng hậu COVID-19 được chú ý tới nhiều nhất trong những ngày gần đây chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Chị chia sẻ, dù may mắn khi không mắc bệnh nặng khi điều trị COVID-19, tuy nhiên tôi vẫn đang chịu những ảnh hưởng không nhỏ khi bị rụng tóc quá nhiều. Điều này gây nên phiền phức không nhỏ tới công việc của tôi. Tôi hy vọng sau một thời gian nữa sẽ có tiến triển. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, dụng tóc là một trong số những triệu chứng của người bệnh sau khi khỏi COVID-19. Tình trạng này là do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, hậu COVID-19, người bệnh sẽ mệt mỏi, khả năng ăn uống và hấp thụ kém. Do đó, người bệnh không đảm bảo dinh dưỡng, thiếu chất dẫn đến triệu chứng dụng tóc. Ngoài ra trong quá trình điều trị COVID-19, bệnh nhân cũng phải sử dụng nhiều loại thuốc điều trị có khả năng gây dụng tóc. Đặc biệt, Vấn đề bất ổn về tâm lý do dịch bệnh như là căng thẳng, lo âu cũng có thể dẫn đến hiện tượng rụng tóc. Theo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trí thượng, Sở Y tế thành phố đã huy động các chuyên gia lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người có các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19. Thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh thông thường, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe hậu COVID-19, tăng cường phối hợp đông Tây y trong chuẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Riêng về di chứng tâm thần sau COVID-19, Sở Y tế tổ chức Tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần, đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Ấn Độ, cụ ông tiêm 11 mũi vaccine COVID-19, bị phát hiện khi sắp tiêm mũi thứ 12. Cụ ông Bramdel Mandan, 84 tuổi, là một cư dân của làng Orai, bang Bihar, Ấn Độ. Cụ cho biết mình đã tiêm được 11 mũi vaccine COVID-19. Sở dĩ cụ Mandan tiêm nhiều vaccine đến vậy là vì cụ nhận thấy dường như các mũi tiêm vaccine COVID-19 giúp một số vấn đề sức khỏe của cụ được cải thiện, trong đó có đau lưng. Tất nhiên, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh vaccine có lợi ích này. Mọi chuyện chỉ được phát hiện khi cụ đến điểm tiêm để chuẩn bị tiêm mũi thứ 12. Vào sáng mùng 4 tháng 1, cụ đến một điểm tiêm chủng để tiêm mũi thứ 12 thì bị lộ bởi phòng tiêm này đã phát hiện nhiều vết tiêm còn mới nên đã kiểm tra lịch sử tiêm chủng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!